Francisco, ela é jornalista, apresentadora do programa Agenda da Meninas e ela tem uma amizade com o Jovino e eles têm uma parceria muito grande, né? Eles têm esse gosto em comum pela poesia e eles fazem recital juntos. Eu queria que você falasse desses pais e dessa parceria que você tem com ele. É, na verdade é uma, uma, uma parceria onde ele entra com, com tudo, né? <risos> São dez, dez poemas naquela segunda tradição clássica dos trovadores, satíricos, né? Dessa música atingível, desse amor não correspondido, essa música que desperta o, o, o amor e, e o desamor do poeta. E, e eu vim especialmente para o sarau desse livro ele me criou, né? Para acompanhar é, no recital desses poemas. Né? Eu gosto muito da, da poesia do Jovino Machado. Eu acho que tem uma, uma pegada de humor, é, que é uma pegada pop, né? Que eu acho super interessante, assim, gostoso de falar, né? De falar para as pessoas. E esse recital ele tem uma curiosidade porque a gente brinca ali com aquela figura da musa e do poeta. É, é, a gente faz uma, uma, uma coisa um pouco teatral, assim, então a gente senta, a gente começa ouvindo Chico Arque, que é uma, que é uma composição que os dois adoram, né? A sugestão do Jovino. E, e aí quando a gente faz em teatro, a gente faz meio que a luz de velas, tomando vinho. E quando a gente faz ao ar livre durante o dia, aí a gente troca um pouco cerveja, tira, né? Obviamente a luz das velas, faz uma coisa mais solar, mas é sempre, é sempre muito, muito gostoso, muito é, é, gratificante, né? do jornalismo, da televisão, e é um exercício, um exercício maravilhoso, assim, de, de contato com o público, de contato com a poesia, de levar a poesia para as pessoas, que eu acho que é uma coisa é, muito bacana, principalmente numa cidade como Belo Horizonte, eu acho que isso é legal em qualquer lugar, mas Belo Horizonte é uma cidade que prima uma cena de jovens, poetas, né? espalho pela cidade, que esses poetas têm também essa voz. Né? Além de você tem, tem, tem uma etapa que é a publicação do livro, tem essa outra etapa, essa outra possibilidade que é de você levar ah, isso para as pessoas. Uma coisa mais útil, né? É uma parada, assim. Eu super feliz com esse convite. Mário, você assina um dos textos né, do livro do Jovino, você é um editor, especialista em literatura. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa obra de Jovino, que nós temos aí reunidos vários poemas dele e reunir também toda a trajetória dele como poeta. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, sobre a importância dele para a poesia, né, Belo Horizontina. É, é, eu acho que essa reunião do, da poesia do Jovino, as obras completas, é, o título já é bastante atípico e, e uma ótima escolha, porque dentro da poesia do Jovino, vindo de uma tradição assim, de, um, de um poeta tão importante para uma geração como a dele, que é o Paulo Nenis, então essa influência assim, do trocadilho, dessa brincadeira, mas uma brincadeira séria, dentro da palavra sobra, assim, tem a palavra obra, essa ironia, essa perplexidade, esse humor irônico, isso está muito dentro da trajetória, desde sempre da poesia do, 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 do Jovem. Desde o primeiro livro, ainda que nos primeiros livros tinha mais poemas longos, depois o Jovino foi diminuindo, foi sintetizando a poesia. A poesia dele ficou mais concisa, ficou mais sintética. E, é, e curiosamente, hoje, é, nos últimos livros, é, deu um salto, mudou. A poesia dele se alongou, ficou mais, mais verso. Assim, mais completa, no sentido que ele é, continuou com, com o jogo sonoro, com os trocadilhos, com, uma, com, essa, com essa poesia é, tão oswaldiana, tão amor e humor, mas porém entrou num dado que me interessa muito, que eu gosto muito, de forma particular, que é o lirismo, o lirismo amoroso. 
e é um lirismo amoroso, é, permitido, irônico, debochado, e que se alongou nesses últimos anos. Então, essas sobras completas, na verdade, é um, é, um, é um complemento de uma trajetória que é ouvindo, bem perseguindo, é, dentro, pelo menos, de duas tradições, eu acho, que é essa que eu já disse, o Leminski, mas uma outra, é, que infelizmente eu comentei muito pouco no meu texto, que é da música popular. Os títulos da obra do Jovino são títulos que têm muito a ver com a, com a nossa música popular brasileira, com, com samba. Ele é um, um, um ambiente, é, é um secado do Chico Buarque, né, pelo samba de tradição dos anos 30 no Brasil. E, e, e aquela, aquela, aquelas letras é, 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 daquele sambista do seu dos anos 30, dos anos 40, esse sofrimento, essa provocação, isso está na, 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 na poesia do Jovino. Então parece que é muito lúdico, parece que é muito brincalhão, mas muito pelo contrário, é, é muito sério, é uma poesia muito, é, muito rigorosa na sua estrutura de linguagem. Eu me lembro, por exemplo, aqui do poema é, do Chorinho, é, Sua pele tem a cor da areia da praia de dunas de Itaúna. 
Minas, onde eu e a Alice nos beijamos no verão de 1999, final de século. Sua pele tem a cor nua da tela antes de mergulhada em tinta, como o lençol da cama onde dormimos juntos, numa noite chuvosa do ano 2000, final de milênio. Sua pele tem a cor nua da página antes de esculpida em letra, numa tarde do ano 2001, ano em que adiei o meu suicídio e mergulhei no reino da luz. Com a cerveja. Bebê? É, é, fiquei preocupado em bebê e tal, assim, esqueci. Lê pra gente agora o ah, poema é. seu. É eu me convidei de 10 pessoas, né? Uhum. E aí, é, no futebol imaginário da minha vida, eu uso a camisa do Romário, que é a 11. E aí eu ia entrar em campo com a camisa 11 e esqueci, cara. Eu sei, é tanta né? Tantas mulheres lindas, maravilhosas. Viviane, por exemplo. <risos> Filma a Viviane aqui. Então, Assim, de pessoas muito interessantes, poetas, cantoras, gente que eu adoro, gente que eu admiro. Pessoas que fizeram parte da sua vida, Exato. porque você está com é uma coletânea né, de poemas, da sua trajetória como poeta. Aí lê pra gente o poema então, seu, me fala. Então vou ler o, o poema Blanche que eu fiz para a Daniela Azul. Bela de cair um raio, bailarina de baile bar, balanço de balzaca blanche. Bela de cair de boca, bolha de sabão de bola, baba de beber um beijo. Bela de cair à tarde, barco de bruma e brisa, brilho de broto em brasa.